Max Verstappen fez a pole position para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci gravando aqui rapidinho, já tá tarde mas eu vou conseguir postar esse videozinho rápido para vocês, conforme informei lá na aba comunidade eu tive um compromisso familiar, então por isso não saiu o vídeo conforme uh, a gente faz geralmente né, mas de qualquer forma vou falar aqui rapidinho o que, que eu achei desse quali, principalmente falando aqui de Mercedes e Red Bull. Sim, eu estou surpreso com a pole da Red Bull, dois décimos ali à frente, conseguindo um bom resultado uh, pro, pro campeonato, claro ali para eles, porque largar em primeiro é sempre bom, e sim, a Red Bull parece estar numa forma, no sábado pelo menos, melhor que a Mercedes, palavras inclusive do Max Verstappen de que o carro da Red Bull estava muito melhor do que na sexta-feira, então eles conseguiram ajeitar o carro e com isso pode dar um grande trabalho para a Mercedes que tem nos Estados Unidos uma das suas expectativas de vitórias, né? os Estados Unidos é historicamente uma pista Mercedes, mas a Red Bull pelo visto está a fim de estragar esses planos. Vale dizer também que a Mercedes está com problemas de confiabilidade, isso pode ter influenciado o resultado, a gente vai falar sobre isso num vídeo mais à frente, vai falar mais a fundo sobre esse assunto, porque vocês estão aí perguntando, poxa uma hora é a Mercedes, outra hora é a Red Bull que está melhor? e a gente está vendo que tem detalhes aí que estão sendo colocados que influenciam nessa equação. A Mercedes era o melhor carro desde Silverstone, agora nos Estados Unidos eu já não sei dizer, vamos ver se nos Estados Unidos a Red Bull consegue nesse território da Mercedes um bom resultado e claro que a corrida amanhã promete muito com Verstappen e Hamilton largando lado a lado. Tem também o Pérez que foi muito bem no quali, Pérez que parece que está conseguindo pegar a mão do carro da Red Bull, ele que inclusive agora está andando com o seu setup, não mais com o setup do Verstappen, isso então tem feito diferença, o Pérez parece que está mais confiante com o carro da Red Bull e largando em terceiro ele vai poder pressionar o Hamilton e ajudar o Verstappen enquanto o Bottas sai um pouquinho mais atrás por conta da penalização do motor de combustão interna que ele teve que trocar de novo justamente por conta daquele problema de confiabilidade que nós já falamos aqui em vídeos anteriores e que nós vamos falar ainda mais nos próximos vídeos. Mas rapidamente falando, a Red Bull sim deu um salto de qualidade grande, vamos ver se é o ritmo de corrida deles vai ser tão bom quanto o da Mercedes, porque na sexta-feira não era, mas agora com essa melhora repentina pode sim vir a ser um carro, como eu posso dizer, batido nesse final de semana. Mas e você, ficou surpreso também com a Red Bull à frente da Mercedes ou você acha que a Mercedes está escondendo o jogo para a corrida para às vezes não usar tanto do motor no quali, mas na corrida conseguir usar tudo que tem para poder vencer mais uma prova nos Estados Unidos? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho e mais uma vez peço perdão, mas realmente tive um compromisso familiar e vocês sabem como é que é, né? a gente vai lá nos compromissos familiares, família em primeiro lugar e a gente acabou então ficou, ficando devendo aqui um vídeo um pouco maior, mais explicativo do que está acontecendo. Um grande abraço, valeu e falou!